வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க இந்தியாவின் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான ட்ராய் மூலம் நடத்தப்பட்ட இண்டிபெண்டன்ட் டிரைவ் டெஸ்டில் பாரதி ஹேர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய ஃபோர் ஜி வேகம் பட்டையை கிளப்பியுள்ளது இந்தூர் புவனேஸ்வர் நாக்பூர் மற்றும் மைசூர் ஆகிய நான்கு நகரங்களில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஃபோர் ஜி ஸ்பீட் டெஸ்டின் முடிவுகளை ட்ராய் அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி இந்த சோதனைகளை அக்டோபர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் டிசம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சோதனையில் பாரதி ஹேர்டெல் நிறுவனத்தினுடைய சராசரி ஃபோர் ஜி பதிவிற்கு வேகமானது எட்டு புள்ளி ஒன்று இரண்டு அஞ்சு எம்பிபிஎஸ் ஆக பதிவாகியுள்ளது அதே போன்றே மருகையில் உள்ள ரிலையன்ஸ் ஜியோவினுடைய சராசரி ஃபோர் ஜி பதிவிற்கு வேகமானது வெறும் ஐந்து புள்ளி மூன்று ஐந்து எம்பிபிஎஸ் ஆக பதிவாகியுள்ளது இந்த டிரைவ் சோதனையில் பங்கேற்ற ஐடியா செல்லுலார் ஆனது ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து எம்பிபிஎஸ் என்கிற சராசரி பதிவிற்கு வேகத்தை பெற்று ட்ராய் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது உடனே ஜியோவிற்கு தான் மூன்றாவது இடம் என்று நினைக்க வேண்டாம் அந்த இடத்தை ஓடாஃபோன் நிறுவனத்தின் மூலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது ஓடாஃபோனின் சராசரி பதிவிற்கு வேகமானது ஆறு புள்ளி ஐந்து எம்பிபிஎஸ் ஆக பதிவாகி உள்ளது ட்ராய் நடத்திய டவுன்லோட் ஸ்பீட் டெஸ்டில் மட்டுமல்ல அப்லோட் ஸ்பீட் டெஸ்டிலும் முகேஷ் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸ் ஜியோ பின்தங்கி உள்ளது அதாவது பதிவேற்றும் வேகம் சார்ந்த சோதனையில் ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் நிலைமை இன்னும் மோசம் என்றே கூறலாம் அதாவது சராசரியாக இரண்டு புள்ளி ஐந்து எம்பிபிஎஸ் என்கிற சராசரி பதிவேற்ற வேகம் பதிவாகி உள்ளது மருகையில் உள்ள ஐடியா செல்லுலார் ஆனது கூட ஒரு கௌரவமான ஆறு புள்ளி நான்கு எம்பிபிஎஸ் என்கிற சராசரி வேகத்தை பதிவு செய்துள்ளது ஜியோவிற்கும் அதன் வாடிக்கையாளர்கள் வாடிக்கையாளர்களும் கிடைத்த ஒரே ஒரு ஆறுதல் என்னவென்றால் அப்லோட் ஸ்பீட் டெஸ்டில் பாரதி ஹேர்டெல் நிறுவனம் ஐடியா செல்லுலாரை விட குறைவு அதாவது ஐந்து புள்ளி ஏழு எம்பிபிஎஸ் என்கிற சராசரி பதிவேற்ற வேகம் பதிவாகியுள்ளது இருப்பினும் அனைத்து சோதனைகளின் முடிவில் பாரதி ஹேர்டெல் நிறுவனம் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இந்தூரில் சுமார் அறுநூறு கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஐந்து ஹாட்ஸ்பாட்களின் வழியாக இந்த டிராய் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன அதே மாதிரி நாக்பூரை பொறுத்த மட்டில் பத்து ஹாட்ஸ்பாட்கள் கொண்டு சுமார் அறுநூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் அளவிலும் அதே மாதிரி மைசூரை பொறுத்த மட்டில் மொத்தம் பத்து ஹாட்ஸ்பாட்கள் கொண்டு முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் அளவிலான பரப்பளவிலும் இறுதியாக ஒடிசாவில் உள்ள புவனேஸ்வரில் அறுநூத்தி இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் பரப்பளவிலும் இந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நன்றி தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்த்தமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி